Manchester United are eight years without the Premier League title, but still whose legends more than any other seduces the watching world. Tomorrow is the night when Manchester will open its heart and will divide into two. This fixture is about the survival of the fittest. This fixture is about the pride, the hunger and the desire to beat the shit out of your opponent and to paint the city in your color. As a United fan, I want to see Manchester as red. But what will happen tomorrow? No one knows this. Because before the match, the result is always 50-50. Your recent recent run-off form may be like you in the past. But when you get to the Derby, then you always get to the position of 50-50. You always get to the position of 50-50. That before we have performed in the game, if we have done our level up here, then we will be able to do our level up. सामने वाली टीम को भले वो कितनी भी आगे हमसे हरा सकते हैं और ये यूनाइटेड ने दिखाया है पिछले चार लीग गेम्स में क्योंकि सिटी भले ही टाइटल जीती सिटी भले ही बाकी सबको हरा रही थी बट सिटी आर विनलेस इन दर लास्ट फोर फिक्चर्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और यूनाइटेड ओले ने सोलशार के अंडर बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेली है मैनचेस्टर डार्बी क्योंकि सोलशार बिकेम द फर्स्ट मैनेजर एवर टू विन थ्री कॉन्जिक्यूटिव डार बीज एट एहतियात अभी से इससे पहले ये ना फीट सर एलेक्स वर्गसन ने हासिल की थी ये फीट ना जोजे मोरिनी ने हासिल की थी ना ये फीट लुई वनहाल ने हासिल की थी बट सोलशार ने वो वो करके दिखाया है टेक्टिकल हम कहते हैं ना टेक्टिकली बहुत ही ज़्यादा वीक है सोलशार उस टेक्टिकल वीकनेस के बाद भी एक सबसे ज़्यादा टेक्निकल बंदे को ओले कहना सोलशार ने धूल चटाई है और पेप गार्डियोला के अगेंस्ट अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो सोलशार का रिकॉर्ड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन प्रीमियर लीग क्योंकि सोलशार ने चार गेम जीते हैं आउट ऑफ द द एट गेम्स दैट दे दे टू हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर और पेप गार्डियोला ने सिर्फ तीन जीते हैं एक ड्रॉ हुआ है तो ये दिखाता है कि ये फिक्चर टेक्टिकली नहीं होता ये फिक्चर रिसेंट रिजल्ट के बेसिस पर नहीं होता ये होता है रॉ इमोशंस के बेसिस पर और ये होता है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो प्लेयर्स लेकर उतरते हैं वो हंगर और वो डिजायर जो प्लेयर्स लेकर उतरते हैं पिच पर एक डार्बी खेलने से पहले हमने अभी दो हफ्ते पहले एक डार्बी खेली है और उसमें हमने कंप्लीटली कंप्लीटली शर्मनाक हार झेली है लिवरपूल ने हमारे होम पर आकर हमारी धज्जियां उड़ा दी बट ये गेम उससे उस पर थोड़ा मरहम लगा सकता है या तो ये गेम हमें बिल्कुल तरीके से बर्बाद कर देगा इमोशनली या फिर ये गेम हमें वापस से वो भरोसा दिलाएगा कि नहीं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त यहां से हम वापस कम कर सकते हैं यहां से हम टाइटल के लिए दोबारा चढ़ाई कर सकते हैं और यहां से अगर हम ये विन निकाल कर ले जाते हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी तो हम अपना सीजन इंप्रूव कर सकते हैं गेम बाय गेम क्योंकि इस गेम के बाद आपके पास चौदह दिन का ब्रेक है और उस चौदह दिन के ब्रेक में आपको पूरी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आने आने वाले आने वाले गेम्स में चाहे वो यूसीएल के गेम हो चाहे वो प्रीमियर लीग के गेम्स हो उसमें हमें कैसा अप्रोच रखना पड़ेगा और कल का गेम अगर ये जब सीजन शुरू हुआ था तो सबने कहा था कि इस सीजन केवल दो टीम नहीं होंगी जो टाइटल के लिए फाइट करेंगी ना वो सिर्फ मैन सिटी और लिवरपूल होंगी बल्कि यूनाइटेड एंड चेल्सी वर्ड द अदर टू टीम जिनको सभी ने सभी ने टाइटल कंटेंडर्स की रेस में रखा था और अभी अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो सिटी आर करेंटली थर्ड विद 20 पॉइंट्स और यूनाइटेड कुछ ज्यादा पीछे नहीं है केवल तीन पॉइंट पीछे है यूनाइटेड सिटी से क्योंकि उन्होंने 10 गेम में 17 पॉइंट्स हासिल किए हैं बट बात आती है डिफेंसिव डिफेंसिव जो हमारा रिकॉर्ड रहा है इस सीजन वो काफी ज्यादा पुअर रहा है सिटी ने अपने इतने दस गेम्स में केवल छह गोल कंसीड किए वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड ने अपने दस गेम्स में पंद्रह गोल कंसीड किए हैं सिटी ने जहां दूसरी तरफ 20 गोल स्कोर किए हमने 19 गोल स्कोर किए जीडी हमारा है चार और जीडी सिटी का है चौदह तो ये दिखाता है कि कल का गेम अगर हम जीत भी जाते हैं तब भी हम सिटी से ऊपर नहीं जा पाएंगे और अगर वेस्ट हैम रिजल्ट ग्राइंड करके निकाल लेता है अगेंस्ट लिवरपूल भले वो ड्रॉ खेल लें तो सिटी विल यू नो स्टे एट फोर्थ और यूनाइटेड को फिफ्थ पोजिशन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा अगर वो जीत जाते हैं सिटी के अगेंस्ट और अगर वो हारते हैं तो आर्सनल तो ओवरटेक कर ही देगी हम सिक्स आ जाएंगे हो सकता है हम सेवेंथ भी आ जाएं अगर हमारा जीडी माइनस में चला जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सी यूनाइटेड टीम उतरेगी सिटी के अगेंस्ट क्या वो यूनाइटेड टीम उतरेगी जो लिवरपूल के अगेंस्ट उतरी थी वो मेंटेलिटी लेकर उतरेगी जो लिवरपूल के अगेंस्ट लेकर उतरी थी या वो मेंटेलिटी लेकर उतरेगी जो हमने लास्ट सीजन देखी थी जब हम एहतियात गए थे या हमने तब देखी थी जब ओल्ड ट्रेफर्ड पूरा जैम पैक्ड था और स्कॉट मैकटॉम ने वो विनर मारा था जब पीटर ड्यूरी ने वो फेमस लाइन बोली थी 
कि इट्स सोल शाय डे टू लुक टू पैराडाइज एंड से आई हैव डन द डबल ओवर सिटी क्या वो उस डबल की शुरुआत कल के फिक्सर से होगी ये पहली मैनचेस्टर डार्बी है सीजन की एक डार्बी हम नॉर्थ वेस्ट डार्बी ऑलरेडी हार चुके हैं दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्सर इन द प्रीमियर लीग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड नॉट जस्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर प्रीमियर लीग फुटबॉल फैंस क्योंकि ये ये राइवलरी हिस्ट्री इसकी जो रही है बहुत ही रिच हिस्ट्री है यूनाइटेड और सिटी ने अपने बीच में 96 सिक्स ट्रॉफीज शेयर की हैं जिसमें नाइट सॉरी 96 नहीं 94 फोर ट्रॉफीज शेयर की हैं जिसमें से 66 सिक्स ट्रॉफीज हैं यूनाइटेड की और 28 एट ट्रॉफीज हैं मैनचेस्टर सिटी की ये सिटी फुटबॉल के लिए जानी जाती है इस सिटी का दिल इस इस मैनचेस्टर सिटी का दिल मतलब मैं मैनचेस्टर सिटी की बात नहीं कर रहा मैं मैनचेस्टर एस सिटी की बात कर रहा हूँ इसका दिल सिर्फ फुटबॉल के लिए धड़कता है और यूनाइटेड ने अपनी पहली मैनचेस्टर डार्बी जो खेली थी 1881 में वो उन्होंने जीती थी विद अ स्कोर लाइन ऑफ थ्री नील तो यूनाइटेड के पास अपर हैंड है और अगर मैं प्रीमियर लीग में भी बात करता हूँ यूनाइटेड के रिकॉर्ड की तो यूनाइटेड ने 24 गेम खेले हैं सॉरी 48 गेम्स खेले हैं सिटी के अगेंस्ट चौबीस बार यूनाइटेड ने जीत हासिल की और पंद्रह बार सिटी ने जीत हासिल की है अगर यूनाइटेड कल का गेम जीत जाती है तो यूनाइटेड विल बी ऑन अ विनिंग रन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी फॉर फाइव कंजिक्यूटिव गेम्स मतलब आप विदाउट अ डिफीट अगर इस टीम के अगेंस्ट चले जाते हो कल के गेम में तो बहुत ही ज्यादा मोरल बूस्ट होगा ना सिर्फ प्लेयर्स का बल्कि मैनेजर्स का और साथ ही साथ उस फैन बेस का भी जिस जो पूरी तरीके से इमोशनली ड्रेन आउट हो गया था अगेंस्ट लिवरपूल बट उस गेम को जीतने के लिए हमें क्या टीम उतारनी चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा सिटी को रोकने के लिए हम कहाँ से एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यार इस टीम ने इनके अगेंस्ट ऐसा खेला था मैं स्पर्स वाले गेम की बात बिल्कुल नहीं करूंगा जो मैन सिटी ने हारा था सीजन के शुरू में क्योंकि वो एक फ्लूक विन था बट क्रिस्टल पैलेस की जो डिफीट झेली है मैन सिटी ने वो प्रॉपर गेम ऑफ फुटबॉल था वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ पत्री सियारा ने अपनी टीम उतारी थी और कुछ ऐसा ही कल हमें करना पड़ेगा क्योंकि आप यू नो पैलेस का अगर गेम उठा के देखते हो उन्होंने मैन टू मैन प्रेस कर रखा था बट मैन टू मैन प्रेस करने के बाद भी उन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिव तरीके से वो प्रेस हैंडल किया उन्होंने अगर प्लेयर्स अपने अपफ्रंट भेजे तो जो उनके फुल विंग बैक्स थे उन उन्होंने ड्रॉप किया उन पोजीशन को फिल किया जहां मैन सिटी बिटवीन द लाइंस खेल सकती थी और कल अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो हमने लास्ट सीजन एहतियात पर दी थी जब हमने उनको अटैक करने का मौका दिया था बट हमने उनके अटैक्स को ब्लॉक किया था हमने उनके बिटवीन द लाइन पासिस को ब्लॉक किया था हमने पासिस इंटरसेप्ट किए थे हमने सेकंड बॉल्स जीती थी हमने चैनल्स में रन निकाले थे हमने उन रन को पिक किया था और हमने उन रन को पिक करने के बाद गोल में कन्वर्ट किया था क्योंकि जब आप ऐसी टीम से अगेंस्ट खेलते जैसे जो लिवरपूल है जो मैन सिटी है तो आपको अपना पूरा 100 परसेंट कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ेगा गेम्स में क्योंकि बिना उसके आप नहीं सोच सकते कि आप रिजल्ट ग्राइंड करके निकाल लोगे दिस इज नॉट क्रिस्टल पैलेस दिस इज नॉट नॉर्वेज दिस इज नॉट ब्रेंटफर्ड ब्रेंटफर्ड सॉरी नहीं ब्रेंटफर्ड बहुत अच्छा खेल रहे दिस इज नॉट वॉटफर्ड जिनके अगेंस्ट आप खराब खेल भी रिजल्ट निकाल लोगे दिस इज नॉट स्पर्स इवन क्योंकि स्पर्स अंडर नू नो बॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर आपने वहां खराब खेल कर भी एवरेज खेल कर भी गेम निकाल लिया एटलांटा ने आपको दिखा दिया कि आप अगर अपना स्टैंडर्ड आप नहीं कर रहे हो हर गेम में तो आप दिक्कत का सामना करोगे और जो हमने गलतियां लिवरपूल के अगेंस्ट की थी वो हमें करने से रोकनी पड़ेगी हमें अपने विंग्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास बहुत ही ऑफेंसिव फुल बैक्स हैं एक ऐसा फुल बैक है जो कि अपनी फॉर्म में है अभी और जो है जॉ कंसेलो अगर कैंसेलो कल के गेम में हैवक पे आ गए अपने अपने प्रॉपर रन ऑफ फॉर्म में आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यूनाइटेड को कंटेन कर पाना सिटी के लिए सिटी को आ, हम कंटेन नहीं कर पाएंगे और फिल फोडन भाई साहब इस बंदे को रोको क्योंकि ये अभी मैनचेस्टर सिटी का क्लब रन कर रहा है और मोर देन के केविन डो ब्रॉयना ही इज अ रियल थ्रेट दिस सीजन क्योंकि वो बंदा लगातार परफॉर्म कर रहा है इवन अगेंस्ट लिवरपूल ही वाज़ दी स्टैंड आउट प्लेयर फर्स्ट हाफ में भी सेकेंड हाफ में भी और जब जब ऐसे फेज में कोई प्लेयर होता है ना तो दिल क्रिएट चांसेस आफ्टर चांसेस आउट ऑफ नथिंग और वो करने से अगर हमें रोकना है तो हमको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इंप्रूव करनी पड़ेगी हमें एज अ यूनिट तो खेलना पड़ेगा बट साथ ही साथ जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं फैन बेस की पर्टिकुलर इंडिविजुअल से वो कल हमें डिलीवर करनी पड़ेगी और ये गेम मेक और ब्रेक गेम हो सकता है ओले गना सोलशार के लिए क्योंकि अगर कल हम यहाँ विन नहीं निकालते हैं तो ओले गना सोलशार की जॉब जा सकती है और देखो एक सीजन में मतलब एक सीजन के आधे सीजन में आप दो डार भी नहीं आ सकते विद इन स्पैन ऑफ 15 डेज और 15 भी कहा भाई 12 दिन टू बी प्रिसाइज तो ये कल
मैं देखो आप हेट करो सोलशार को चाहे तहे दिल से हेट करो ठीक है ना बट आप भी यही चाहते हो कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हम नहीं हारे अगर आप प्रॉपर यूनाइटेड फैन हो आप कभी ये नहीं कहोगे कि यार सिटी के अगेंस्ट यार नहीं जीतना चाहिए क्योंकि सोलशार चला जाए नहीं दिस इज अबाउट ब्रेगिंग राइट भाई दिस इज अबाउट प्राइड यूनाइटेड कभी भी सिटी के अगेंस्ट हारती है तो वो पर्सनल लॉस होता है हम सभी रेड डेवल्स के लिए और ये हम नहीं चाहते कि कल हो टीम की अगर मैं बात करूँ तो क्या टीम में खिलाना चाहूँगा कल की गेम के लिए देखो भाई पॉगबा आउट है लिंडलॉफ का पता नहीं आएगा नहीं आएगा विक्टर यू नो रफाल वरान इज ऑल्सो इंजर्ड तो हमारे तीन मेन प्लेयर्स तो जा चुके हैं एरिक बाई ने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर की है एटलांटा के अगेंस्ट तो उसका खेलना बनता है और वो खेलेगा भी अगर लिंडलॉफ इज अनफिट बाकी बात है मैगवायर की तो मैगवायर इज स्टिल नॉट फिट बट स्टिल ही विल बी देयर इन द टीम क्योंकि वो कैप्टन है वो क्यों है वो मुझे नहीं पता ना मुझसे पूछना क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या सोचकर कैप्टन बनाया गया बट मैं कल हैरी मैगवायर से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे एक लीडर वाली परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाएगा भले ही वो उस तरह का लीडर नहीं है जैसे हमने पास्ट में देख रखे हैं अपने क्लब में यू नो नमैनिया विडिच हुआ और रियो फर्डनैंड हुआ गैरी नेविल हुए रॉय कीन हुए ब्रायन रॉबसन हुए या फिर स्टीव ब्रूस हुए इवन एरिक कैंटोना कैप्टन विदाउट आर्म बैंड ब्रूनो फर्नांडिस इज दैट गाय रोनाल्डो इज दैट गाय तो कल बैकलाइन हमें बहुत ही सॉलिड रखनी पड़ेगी तो एरिक बाई और लिंडल यू नो मैगवायर के साथ फायदा ये है कि एक अगर स्लो है तो दूसरा बहुत ही ज्यादा क्विक है एक्सेलेंट इन दी एयर एक्सेलेंट ऑन द टर्न एक्सेलेंट इन वन वी वन सिचुएशन फुल बैक की पोजीशन में एरोन एन मिसाका इज अ बीस्ट इज अ बीस्ट जब वन वी वन सिचुएशन की बात आती है देर इज नो बेटर डिफेंडर इन द एंटायर प्रीमियर लीग जो कि वन वी वन सिचुएशन में वैन विशाखा से बेटर परफॉर्म करके दिखाए और ये हमें कल कल फिर से एक बार देखना है क्योंकि अभी तक स्टर्लिंग को उसने अपनी पॉकेट में रखा है हर एक डार्बी में साथ ही साथ लूक शॉ इज द गाय जिसको मैं ऑब्वियस ही बातें रखूंगा क्योंकि वो सोलशार ऐसे गेम में एलेक्स सेलेस को एकदम से मौका नहीं देगा तो लूक शॉ लूक शॉ तो खेलेगा और साथ ही साथ फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं भाई जाना चाहता हूँ प्रॉपर फोर टू थ्री वन फॉर्मेशन के साथ मैं नहीं जाना चाहता थ्री फाइव टू के साथ मैं नहीं जाना चाहता थ्री फोर थ्री के साथ क्योंकि ना मैं जाना चाहता हूँ थ्री फोर वन टू के साथ आई वॉन्ट टू सी अ प्रॉपर यूनाइटेड लाइनअप और उस प्रॉपर यूनाइटेड लाइनअप में मुझे मिड में चाहिए नमैनिया मैटिच और डोनी वेंडबीक नमैनिया मैटिच इसलिए क्योंकि वो गेम का टेम्पो कंट्रोल करेगा वो गेम का टेम्पो कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसने किया है सिटी के अगेंस्ट जितने भी रिजल्ट हमने अच्छे रिजल्ट निकाले सिटी के अगेंस्ट अंडर सोलशायर उन गेम्स में यू नो मैटिच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है चाहे वो स्कॉट मैकटॉमने का जो विनर था हमने डार्बी पे स्कोर किया था लास्ट ओल्ड ट्रेफर डार्बी पे स्कोर किया था या फिर उससे उससे पहले जो ई कप में हमने परफॉर्मेंस निकाली थी वो भी मैटिच की वजह से ही निकल कर आई थी दो हम हार गए थे वो टाई बट हम एहतियात पर जीते थे अब दूसरा मिडफील्डर कौन होगा क्या मैं मैकटॉमने को रखूंगा क्या मैं फ्रेड को रखूंगा नहीं मैं रखूंगा डोनी वेंडबीक को मैं यहाँ कोई डोनी वेंडबीक के फेवर में कोई एजेंडा रन नहीं कर रहा हूँ बट मैं यहाँ फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो रन्स जो डोनी वेंडबीक ने अटलांटिक अगेंस्ट चार मिनट के अंदर निकाले वो रन्स मुझे ना फ्रेड से दिखते हैं वो रन्स ना मुझे मैकटॉमने से दिखते हैं और मुझे वो फ्रीडम चाहिए अपने प्लेयर से जो रन निकाले मुझे वो मैनेजर की मैंटेलिटी देखनी है कल कि वो कैसे अपनी बेस्ट इलेवन उतारता है वो प्रेशर एब्जॉर्व करता है और सिटी को प्रॉपर काउंटर पर हिट करता है क्योंकि देखो सिटी के अगेंस्ट अगर आप चढ़ के खेलोगे तो आप नहीं खेल सकते आपका वही हाल होगा जो बनली का होता आया है हर सीजन तो मैं नहीं चाहता कि हम उनको उनकी तरीके से खेलने का मौका दें मैं चाहता हूं कि हम उनको अपने तरीके से खिलाएं जैसा हम चाहते हैं जैसा हमने पिछली साल किया उससे पिछली साल किया मैं वो चाहता हूं कि वो गेम प्लान के साथ यूनाइटेड उतरे और हमें डायरेक्ट होना पड़ेगा अपने काउंटर ब्रेक्स पे हमें बहुत ही ज्यादा शार्प होना पड़ेगा क्योंकि सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट आपको अगर चार चांस मिल रहे हैं तो आपको उन चार चांसेस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि गेम में आपको इस तरह चांसेस नहीं मिलेंगे सिटी बहुत ज्यादा स्पेस तो छोड़ती है पीछे बट साथ ही साथ वो करती क्या है कि अपने मिडफील्डर्स को ड्रॉप कर देती है पीछे बैक फोर की सिचुएशन बैक थ्री की सिचुएशन में तो उस टाइम पे आउट परफॉर्म करना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है बट बट हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो है हमारे पास जेडन सैंचो है हमारे पास मार्कस रेशवर्ड है रॉ पेस है क्रिएटिवनेस में हमारे पास ब्रूनो है सेंचो है और रैशफोर्ड भी बहुत अच्छा क्रिएट करता है और सिटी के अगेंस्ट रैशफोर्ड का रिकॉर्ड इज वेरी वेरी गुड और रोनाल्डो यार अभी जिस तरह की फॉर्म में है ना वो उसको अगर प्रॉपर सप्लाईज मिल जाए तो भाई साहब ये क्लब अभी जो इतना अनकंसिस्टेंट बना हुआ है वो रिजल्ट
यू नो लिवरपूल के अगेंस्ट वो आप दोबारा ना झेलो और, और ये कैसे नहीं झेलोगे आपको अपना हंड्रेड परसेंट देना पड़ेगा आपको बिटवीन द लाइन स्पेस पिक करने पड़ेंगे अगर कल फर्नांडिनो और रॉड्री खेलते हैं यू नो अगर वो फोर थ्री थ्री यू नो डिफेंसिव खेलते हैं या फिर फोर थ्री थ्री डायमंड खेलते हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि हम क्या लाइनअप लेके उतरेंगे हमारी क्या फॉर्मेशन होगी हमारे क्या प्लेयर्स होंगे क्योंकि मैं मेरी प्रेफरेबल लाइनअप तो यही है कि रेशफोर्ड ऑन द लेफ्ट सेंचो ऑन द राइट रोनाल्डो थ्रू द मिडल ब्रूनो एज नंबर टेन नॉट मैकटॉम ने मैट एच एस सिक्स डॉनी एज एडवांस एट और और हेट यू नो बाकी लूक शॉ और वैन बेसाका एज अ विंग बैक्स एरी मेगर एरिक बाई एज द टू सेंटर बैक्स और डेविड डे एज द गोल कीपर कॉमेंट्स में आप बताइए कि आप क्या लाइना प्रेरित कर रहे हो और <coughs> आपकी क्या एक्सपेक्टेशन हैं इस गेम से क्योंकि डारवी जब होती है ना यार तो इमोशंस रोलर कोस्टर राइड पे चले जाते हैं और आप हमेशा यही चाहते हो कि आपकी टीम विन लेकर निकले अगर यूनाइटेड ड्रॉ निकाल लेते तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा बट क्या ये हमारे टाइटल चार्ज के लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा बिल्कुल नहीं मैं मैं एक बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठा हूँ कि कल मुझे यूनाइटेड वो परफॉर्मेंस डिलीवर करके देगी जो मैंने उनसे लिवरपूल के अगेंस्ट एक्सपेक्ट की थी बट वो नहीं दे पाए बट कल का दिन है जब उस उस यू नो बहुत ही गहरे जख्म पर थोड़ा सा मरहम लगा सकती है यूनाइटेड की टीम और ओले ना सोलशार की टीम तो कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या प्रोडिक्शन है इस टीम को लेकर इस मैच को लेकर और साथ ही साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कल के गेम से क्या फॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या लाइनअप एक्सपेक्ट कर रहे हो और अगर तक अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जाओ बेलाइकन हिट करो क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक आपके पास नहीं आएंगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस चैनल पर लेटेस्ट कंटेंट क्या अपलोड हुआ है तो गाइज कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड Keep supporting one MEFC. We will keep the red flag flying high because Manchester United will never die.